Merhaba canım. Hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Umarım iyisindir. Kabloları bağlamamış. Bugün senin de gördüğün gibi karnıyarık var, pilav var, salata var, e, suyum var, bu kadar. Gerçek da düşünüyordum ama yapmamışız. Hepinizin orucu kabul olur inşallah deyip bismillah deyip başlayalım. Mükemmel. Videolar peşi peşine geliyor. Bak biliyorum seni keşfettiğine de düşüyorum. Abone olup like edersen aramızdaki ikili diyaloğu yükseltebiliriz. Ne konuştuğumu bilmiyorum. Sohbet ederken. Ne tür sohbetler yaptığımı ben de bilmiyorum. Genelde makbeng tarzı olmuyor zaten. Ama neyse. Salla git. Oğlum çok güzel bir şey değil mi karnıyarık ya? Ciddi anlamda soruyorum. Acaba patlıcan ilk nerede bulunmuş? Valla. Kimin aklına gelmiş demiş bunun arasını yaralım. içine et koyalım. Güzel olur diye. Hmm. Bu arada 6000 6000 diyorum. 6000 takılı kalmış ya. Bu ne lan? Tüy yapışmış. Bir de çöreğim var. Diğer bakır çöreği. Bu şöyle söyleyeyim. Her yerde bunu yiyemezsiniz. Evet her yerde çörek vardır. Bu ayrı bu bambaşka bir şey. Emin olabilirsiniz çocuklar. Bunu sadece doğulu olanlar biliyor. Mükemmel. Yumuşacık. Mis gibi. Ve çok doyurucu. Şimdi. Yavaş yavaş yükseliyoruz. Aranızdan birkaç kişi demiş. Aha diyor işte bunun da bir taraf falan aktı. Öyle bir şey yok. Ona kafanızdan çıkartın. Ben hala ilk günkü gibi yemek yiyorum. Hala hayvan gibiyim. Hala tek işim yemek yemek. Sadece yavaş yavaş muhabbet etmeye de başladım. O ayrı. Saçlarımı bir de çok özledim ya. Ben keşke saçlarımı kesmeseydim. Kıvırcık kıvırcık dalgalı dalgalı. Ama mecburdum. Saçlarımı kesmeye. Bak. Gebre. Dün tavukları elle gömüyordum. Bugün bugün elle yiyecek bir şey yok ya. Ya ben elle yemek yemeyi çok seviyorum. Şaka maka bir yana. Özellikle böyle dokunabildiğim yemekleri çok seviyorum. Ciddi anlamda söylüyorum. Mesela lahmacun. Baba. Ondan sonra pizza. Döner. Hiç şeylerden bahsetmiyorum bile. Sizin için söyleyeyim. Hamburger. Ben sevmem hamburger. Sizin için söyleyeyim. Böyle bunu karıştıracağım böyle. Lan gir lan. Bu arada Tuğhan Gönül Taş'ın da en sevdiği yemeklerden biri. Nereden biliyorsunuz diye sormayın. Biliyorum işte. Biz izlemişti ya. Adamı yediğim dört araştırdım. Dedim bir daha gelir falan izler de. Baba ayak yalayanlar dururken, pardon, kulak yalayanlar dururken biz ikimiz yedik. İstanbul'a bir gidebilsem, 
kendime yeni bir setup, yeni bir arka plan, yeni bir ya her şeyi sıfırdan yapacağım ya setup olarak, arka plan olarak falan. Çünkü bu, bu şekil çok hoşuma gitmiyor. Bir de çok ilgi çekici değil. Farkındayım. Nasıl bir arka plan yapmalıyım ya? Kafamda vardı, çok düşünce vardı da. Dur bakalım o zamana kadar devalüasyon olmayıp böyle 1 lira pardon 1 dolar 40 milyon olmasa yaparız bir şeyler. Ne güzel gömüyor. İşi gözümün çiçeği. Yemek yiyerek ünlü olacağım oğlum. Öyle gözüküyor. Yemek yiyerek ünlü olan ilk insanlardan biri ben olacağım Türkiye'de. Nah olurum da ayrı bir dert. Ne bakıyorsun oğlum? Açım ben iki saat konuşur, sohbet mi edeceğim? Zaten moralim bozuk. Sinirleniyor mu ya? Boğazım da kaldı. Allah belanı vermesin. Oğlum. Açken izleme, izleme açken. Açken izleme. Diyebilirim de <gülüyor> işin piçliği bende. <gülüyor> ben gündüz atıyorum videolar. <gülüyor> boğazımda kaldı vallahi. Kim dediyse boğazımda kalsın tuttu be duası. Şerefsizim ton balacının Bak ton balacının Kokoreç yediği gibi Hissediyorum kendimi O derece zevk veriyor yani Bak o derece Bitti bitti bitecek abisi bitecek. Sizde ne vardı yemekte? Evet işte 16-17 saatlik açlık. 10 dakikada bitiyor. Hiç video fotoğrafını bile almadım ya. Kapak fotoğrafını. Çünkü hunharca yiyoruz. Hunharca da kapak fotoğrafı alamam.
bana afiyet olsun ben doydum bitti. Bir tane de olsa yerim böyle bir tabaktan herhalde. Yok ya abartmayayım. İzlediğin için sağ ol. Yok doymuşum tamam. Abone olup like atmayı unutmazsan sevinirim. Bir dahaki videoya... Boğazımda kaldım. Bir dahaki videoya ne yememi istiyorsan aşağıya yaz. Belki çekebilirim. Öptüm seni bay bay.